Sziasztok! Az előző videómban elmondtam, hogy mi a magánkönyvkiadás magán menete, és hogy milyen kiadókat kell már messziről kerülni, mint a Pestisest, és mely kiadókkal szabad szóba állni. Most pedig arról hallhattok, hogyan válhattok sikeres íróvá. Ennek az egyik módja, ha találtok egy olyan kiadót, ahogy a legutóbb is elmondtam, amelyik az írásaid miatt áll veled szóba, és nem azért, hogy alaposan lehúzzon pénzzel, és fizet neked, és mindent helyetted intézna, ott már van esélyed. Mert egy csomó olyan önmagát kiadónak nevező kisebb-nagyobb vállalkozás létezik, akik abból élnek, hogy bárkinek az írásait kiadják, egy bizonyos pénzösszegért cserébe. Tehát van egy beszálló pénz, amiért cserébe ők kinyomtatnak X példányszámot, amit meg is kapsz tisztelet példány cím szó alatt. De ha utána nézel, amennyiért megkaptad a beszálló pénzét cserébe, tehát az előállítási költségnek nagyjából az 5 10 szeresét fizetett ki nekik. Ők ezért a pénzért neked beígérnek mindenféle promóciós tevékenységet, meg minden hülyeséget, amit nem kell megenni, mert ez nincs csak bejtetés. A lényeg az, hogy az előállítási költség 5 10 szeresért megvettett tőlük a saját könyveidet. Tehát, ha ilyenekkel találkozol, akik pénzt kérnek azért, hogy foglalkozzanak a te ügyeddel, tehát alkalmazzanak, illetve hát kiadják az írásaidat, azonnal le kell tenni a telefont. A legutóbbi videóban, itt lesz a linkje a leírásban, ott a modellügynökségekkel hasonlítottam össze ezt a dolgot, mert ott is rengeteg ilyen bejtetés van. A lényeg az, azt kell megegyezni, ha valahol pénzt kérnek azért, hogy téged foglalkoztassanak, vagy segítsenek a könyvet futtatásában, akkor az felállítős, azonnal le kell csapni a telefont. Csak azzal a kiadóval szabad szobálni, aki neked pénzt ad azért, hogy leszerződj velük, aztán a szerződésben le lesz fektetve, hogy x évig a mindenkori forgalom egy bizonyos százalék a téged illet, és mindent ők intéznek a nyomtatást, a promóciót, a terjesztést, mindent az égvilágon. Tehát onnantól, hogy beadtad nekik a kéziratot, neked az égvilágon semmi dolgod velük. Na ez a, ezekkel a kiadókkal szabad csak szóbálni, és ezeknél van egy hangyányi esélyed, hogy híressé válj, ha nagyon tehetséges vagy. Tehát ez az egyik módja annak, hogy befutott íróvá válhass. A másik pedig, persze csak ha valóban van említésre méltó irodalmi értéke az írásodnak, és ez mellé, ha van olyan rokonod, ismerősöd, protekciód, a legjobb, ha ez politikus vagy valami média sztár, akinek a ráhatására elkezdik sztárolni a művedet. Tévében, rádióban, plakátokon, illetve rávesznek egy neves producert, hogy csináltasson belőle filmet. Mert a tehetségnél sokkal többet nyom alatban a népszerűség és a kapcsolatok. Ez ugyanúgy érvényes a fotomodellekre, énekesekre, zenészekre, színészekre, írókra, de még a feltalálókra is. Ha nem rendelkezel a szükséges kapcsolatokkal, eltűnsz a sűjesztőben. Az említett kategóriákból nagyon sok tehetséges alkotó tűnt már el a sűjesztőben, mert nem rendelkeztek a szükséges kapcsolatokkal. Én sem rendelkezem a szükséges kapcsolatokkal, na nem mintha én akkora tehetség lennék, de a lényeg az, hogy nekem sincsenek ilyen kapcsolataim. És ezek nélkül az, hogy az előző lehetőséget leszámít az, hogy sikeres író légy, vagy bármilyen média tevékenységben sikereket érj el, teljes mértékben kizárt. Elmesélek egy szemléltető sztorit. Van egy varázsló fiú, illetve hát nagyon sokan tudti, hogy ismerik ezt a sztorit, tehát van egy varázsló fiúról szóló hét részes sorozat, aminek az első részét hat év alatt írta meg a szerző. 12 kiadó utasította el, mire egyszer csak valamilyen oknál fogva a 13. elfogadta, és nem csak hogy elfogadta, és azonnal elkezdett foglalkozni a könyvével, de olyan sikeres lett általuk, sőt annyira sikeres, hogy hogy 70 valahány nyelven kezdték el mindjárt nyomtatni szerte a világban. Hát nem mindjárt, de rövid időn belül 70 valahány nyelven kezdték terjeszteni a világban a könyvét. Szóval megtörtént a, a kezdőlökés, amiről az előbb beszéltem, ami nélkül nem megy semmi, amit persze a zsenialitásnak tulajdonít a média és a köztudomás azóta is. Hát innentől már nem kellett neki hat év a egy-egy részhez, hanem elég volt már csak úgy nagyjából másfél év részenként, tehát a Következő 9-10 év alatt megíródott a következő 6 rész. Összesen 9-10 év elég volt a következő 6 részhez. Tehát az első könyv hozott a szerző számára 200 millió dollárt. A következő 6 pedig feltornázta a vagyonát 1 milliárd dollárra. Na most, ha gyanúsan gyorsan íródnak az olyan könyvek, amelyeknek mindegyike eget rengető sikereket ér el, úgy, hogy a legelsőhöz majdnem annyi idő kellett, mint az összes többi ez együttvéve, akkor gyanítható a következő tevékenység. Ez a befuttatott sztáríró, illetve sztára avanzsált író, akinek innentől már a nevétől is hasrásnak, összeállít egy kisebb 
bírói társulatot a sülyeztőben élő, legtehetségesebb viszont a sztára avanzsálás lehetőségétől teljesen elzárt, híressé válásra esélytelen, vagyis csóró írókból. Ők pikpak összedobálják a további több kilós köteteket, a sztáríró aláírja, hát a nevét adja hozzá, miután azért persze átolvasta, és mindenki jól jár. <kül> a sülyeztőben maradt írók kapnak pár millió dollárt a bevételből, a sztáríró pedig még inkább fürdik a dicsőségben és a gazdagságban, amit a kivételes, meg sokszorozódott termékenységének köszönhet, és természetesen a zsenialitásának, mert nagyon gyorsan képes, nagyon nagy sikerű könyveket írni. Hát, így megy ez az iparág. És most nehogy valaki nem erével, vagy valamelyik hasonló professzionális szinten író szerzővel jöjjön nekem, mert ő nem az a kategória, akiről az imént beszéltem. Ezek más országok, államok írói, ahol ezekkel a dolgok, ahol írással lehet még pénzt is keresni, komolyabb pénzeket. Tehát Magyarország az nem ez a kategória. Egyébként több ilyen író van, mint amiről az előbb beszéltem. De a varázsló fiú esetét szerintem mindenki ismeri, illetve nem ilyen konkrétan, csak magának a varázsló fiúnak a történetét, hogy volt ez a szegénységbe zuhant írónő, egy munkanélküli tanárnő, és így tovább, és így tovább. Na mindegy, kapott egy bizonyos leketet, aztán mindjárt meglódult a, a sikernek a... Mit tudom én milyen. Na mindegy. És akkor egy kis érdekességet, érdekességet még elmondok itt a végére, itt a varázsló fiúval kapcsolatban. Tehát... Ennek a varázsló fiú történetének a szerzője, ő maga sem titkolja, többször próbálkozott azóta is, hogy sikeres lett álnéven beadni kéziratokat különböző kiadókhoz, hát mindig elutasítják folyamatosan, ugyanúgy, mint azelőtt egyáltalán nem érdekelnek senkit az írásai, de csak addig, amíg fel nem fedi magát. Na, hát szerintem most már mindent tudtok arról, hogy hogyan válhattok sikeres íróvá. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!